ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കൽപ്പക വെഡ്ഡിംഗ് കുന്നംകുളം നമസ്കാരം ഇന്ന് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദിനമാണിത് സംസ്ഥാനത്ത് എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയെന്നതും നമുക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തയാണ് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഒപ്പം കരുതലും ജാഗ്രതയും തുടരാം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മാർക്കറ്റുകളിൽ അണുനശീകരണം നടത്തും കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി മരിച്ചു കോവിഡ് ദുരിതത്തിനിടയിലും ഇന്ധനവില കൂട്ടി എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഒൻപത് ദിവസത്തിനിടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ വർധന ഇന്ധനവിലയ്ക്കൊപ്പം വൈദ്യുതി ബിൽ വർധനവും ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകും സിൽവർ ലൈൻ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ അലൈൻമെന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കുറ്റൂർ കൊട്ടേക്കാട് നിവാസികൾ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെയുള്ള അലൈൻമെന്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നാവശ്യം പെരിങ്ങോട്ടുകരയിൽ നവവധു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു മരണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം പതിമൂന്ന് പത്തനംതിട്ട പതിനൊന്ന് കോട്ടയം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ പത്ത് പാലക്കാട് ഏഴ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ആറ് ആലപ്പുഴ അഞ്ച് കൊല്ലം നാല് തൃശൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ മൂന്ന് ഇടുക്കി രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് തലസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചയാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള എസ് രമേശനാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി ചികിത്സയിൽ ഇരുന്ന എഴുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി പുതുതായി അഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് തൃശൂരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളറക്കാട് സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയാറുകാരൻ ചൂലിശ്ശേരി സ്വദേശികളായ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള യുവതിക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പേരാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ജില്ലയിലെ മാർക്കറ്റുകൾ അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇടപെടുന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ബാധ ഏറിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായത് തൃശൂർ ശക്തൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ജില്ലയിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശം ചാലക്കുടി മാർക്കറ്റ് ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ അടച്ചിടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അതേസമയം നാല് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട കുരീച്ചിറയിലെ സെൻട്രൽ വെയർ ഹൌസ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും തീരുമാനമായില്ല വെയർ ഹൌസിലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌൺ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രി അടച്ചിട്ടത് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാനായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡി അറിയിച്ചു വിദഗ്ധ സംഘം തയ്യാറാക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ നൂറ്റി പതിനേഴ് ജീവനക്കാരിൽ അധികം പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നത് അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാതിര
കളക്ട്രേറ്റിൽ സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മുഖ്യ കവാടം വഴി മാത്രമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പകുതി ജീവനക്കാർ മാത്രം ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരായാൽ മതിയെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കളക്ട്രേറ്റിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവരെ തെർമൽ സ്കാനിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷമേ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കൂ പുറത്തേക്കുള്ള ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ റവന്യൂ പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ തീരുമാനം മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ശക്തൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റ് എന്നിവ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തും ഇതിനു പുറമെ തൃശൂർ നായരങ്ങാടി അരിയങ്ങാടി എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും വ്യാപാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിനായി സൌകര്യപ്രദമായ ദിവസം നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി കോർപ്പറേഷനിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സന്ദർശകർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം തുടരും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോറികൾ റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും ലോറിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ കർശനമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി അതേസമയം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണം നടത്തിയ കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജയ്പാലിനെതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പരാതി നൽകിയതായി മേയർ അജിത ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി സൌദിയിൽ മരിച്ചു മുള്ളൂർക്കര കപ്പാരത്ത് വീട്ടിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വേണുഗോപാലനാണ് മരിച്ചത് ഇയാൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് സൌദിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ജനത്തിന്റെ നടുപൊടിച്ച് ഇന്ധന വില വർധനവ് തുടരുന്നു തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ദിവസവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചു പെട്രോളിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തിയേഴ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് അഞ്ച് രൂപയും ഡീസലിന് നാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പൈസയും വർദ്ധിച്ചു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡോയിൽ വില കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാതെ എക്സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ധനവില ദിവസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിനൊപ്പം വൈദ്യുതി ചാർജ് അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിച്ചതും കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടുത്തിയായി മാറുകയാണ് ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുജനം ആകെ പ്രതിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ഇരുട്ടടിയിലാക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ബില്ല് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേരള സർക്കാരും ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ധന വില കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടണമെന്ന് അറിയണില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവുന്നു ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്ന ബില്ല് ഇപ്രാവശ്യം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ സംതിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ധനവില ഓരോ ദിവസം കൂട്ടുന്നത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല സാധാരണക്കാരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണല്ലോ അവരെ എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ദിവസം തോറും ഇങ്ങനെ അമ്പത് പൈസ
സാധനങ്ങളും വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനം പറയണത് ആ ഗജനാവിൽ പണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്നു നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നു ലെവലിൽ തന്നെ പറ്റുള്ള ഭരണാധികാരികളുള്ളതാണ് വരുമാനം ഓട്ടോഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദിവസം ദിവസവും ഇങ്ങനെ പെട്രോളും ഡീസലും വേണമെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ബാധിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളൊരു പാണാകാശ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും ഇതിന് സെക്സ് ടാക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് കൊള്ള ലാഭം അടിക്കണം പാവക്കാരെ പിഴിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വന്നാണത് സാധാരണ ആയിട്ടും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതത് അതൊരു തന്നെയാണ് കൊറോണ സമയത്ത് ശരിക്കും ഇവര് കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് കറണ്ട് ബില്ല് വർദ്ധിച്ചാലും അതെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം വരുമാനമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കുഴപ്പമില്ല അത് അതല്ലേ ഇതിപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കൊറോണ പേഷ്യൻസും കൂടുണ്ട് അതേമാതിരി ഇന്ധന വരെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് അതും പോകുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പൊക്കെ പോവുക അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും വെറുത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനേക്കാളും കഠിനം സിൽവർ ലയൻ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ അലൈൻമെന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കുറ്റൂർ കൊട്ടേക്കാട് നിവാസികൾ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെയുള്ള അലൈൻമെന്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം നേരത്തെ മണുതി അമല ബൈപ്പാസിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയും ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അത്തരം ആശങ്കകൾ ഒന്നൊടുങ്ങിയെടുത്താണ് സിൽവർ ലൈൻ സെമി ഹൈസ്പീഡ് പദ്ധതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവേ നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊച്ചുവേളി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ പാതയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെറും നാലു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർഗോഡ് എത്താനാകുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലുള്ള സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേയുടെ രണ്ട് ട്രാക്കുകളാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എലിവേറ്റഡ് മാതൃകയും ടണൽ മാതൃകയും നിലവിലെ റെയിൽവേ ലൈനിന് സമാനമായ ട്രാക്കുകളും പദ്ധതിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം മെട്രോ റെയിൽവേക്ക് സമാനമായി തൂണിൽ ഉയർത്തിയ എലിവേറ്റഡ് ട്രാക്കുകളും സ്റ്റേഷനുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അടുത്ത ജംഗ്ഷനായ തിരൂരിലേക്കുള്ള പാത പാമ്പൂർ കുറ്റൂർ കൊട്ടേക്കാട് മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അലൈൻമെന്റാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പ്രശ്നത്തിനോട് വളരെ പുതിയ സമീപനം സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇരുപത്തഞ്ചു മീറ്റർ രീതിയിലാണ് പദ്ധതിക്കായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക ജനവാസ മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ പദ്ധതി മൂലം ഇല്ലാതായേക്കും നെൽപ്പാടങ്ങളിലൂടെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന പാത വെള്ളക്കെട്ടടക്കമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇത് മുകളിലൂടെയാണോ ഭൂമിയിലൂടെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകൾ ആ അത് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തതകൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് സുതാര്യതയോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ചിലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്ക് ഇത്രയും തുക വായ്പയെടുത്ത് പദ്ധതി ലാഭകരമായി നടത്താനാകുമോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ പദ്ധതി താങ്ങാനാകുമോ എന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും സജീവമാണ് മുല്ലശ്ശേരി പറമ്പൻതാളി സ്വദേശി നരിയംപുള്ളി ആനടത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ മകൾ ശ്രുതിയുടെ ദുരൂഹ മരണം സംബന്ധിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു മകൾക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്നും സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നും ശ്രുതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രുതിയുടെ അസ്വാഭാവിക മരണം സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്നും സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രുതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ഡി ജിപിക്കുമെല്ലാം പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആറുമാസമായിട്ടും പോലീസ് അന്വേഷണം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം ദിവസം ഭർത്താവ് പെരുങ്ങോട്ടുകര കിഴക്കുമുറി കരുവേലി അരുണിന്റെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലാണ് ശ്രുതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ആറാം തീയത
എന്താണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വള വളരെ രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു അവരെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമാണോ പണമാണോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്നും സത്യം പുറത്തു വരണമെന്നും അതിന് എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നും ശ്രുതിയുടെ അമ്മ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് നീതി കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യം തെളിയണം കുറ്റവാളിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് ഇതൊരു ചതിയിൽ പെട്ടതാണ് എൻ്റെ മോള് ചതിച്ചതാണ് അവള് അവളാണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വേറൊരു പെൺകുട്ടികൾക്കും വരാൻ പാടില്ല ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ജനകീയ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ തുടർച്ചയായി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ശ്രുതിയുടെ മരണം ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്നാണ് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പെരിങ്ങോട്ടുകരയിൽ നവവധു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന അന്തിക്കാട് പോലീസിന്റേതെന്നും ശ്രുതിയുടെ കൊലപാതകിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശ്രുതിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി നേടിയെടുക്കാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ബി ജെ പി ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശ്രുതിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മന്ദിരം പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് മേനോത്തുപറമ്പിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തി മരണമടഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് പരിശോധനാഫലം പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ച മെഡിക്കൽ സെന്റർ തുറന്നു ഡോക്ടറും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ള മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിച്ചു വടക്കേക്കാട് വയലത്തൂർ നാരായണത്ത് ജലാലുദ്ദീൻ ഭാര്യ ഖദീജയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ മരിച്ചത് ഇതേ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ അടയ്ക്കാനും ജീവനക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാനും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ദിവസത്തിന്റെ പാഞ്ചജന്യം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പതിനഞ്ച് ജീവനക്കാരും ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചതോടെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണയും ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസും വിവാഹിതരായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൌസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുമായി അൻപതിൽ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് പിണറായി വിജയന്റെയും കമലയുടെയും മക്കളായ വീണ ഐ ടി സംരംഭകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഖാദർ ഐഷാബി ദമ്പതികളുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എസ് എഫ് ഐയിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തിയത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃപദവിയും വഹിച്ചിട്ടുള്ള റിയാസ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമാണ് നോർത്ത് ചാലക്കുടി അടയ്ക്കപ്പന്തൽ റോഡിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു സിത്താര നഗർ തോപ്പിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ സുബ്രന്റെ മകൻ അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള വിശ്വനാഥനാണ് മരിച്ചത് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലും ഓൺലൈനും വഴിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ബെൽ ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ആരംഭിച്ചത് നേരത്തെ നടന്ന ക്ലാസുകൾ ട്രയൽ റണ്ണാണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ എഴുതി കാണിക്കുകയും ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ മലയാളം വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്യും ഉറുദു സംസ്കൃതം അറബിക് ക്ലാസുകളും ഉണ്ടാകും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമത്തിലായിരിക്കും ക്ലാസുകൾ അതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധപൂർവം സത്യപ്രസ്താവന എഴുതി വാങ്ങുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി അധ്യാപക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ പുതുക്കാട് ക്യാമ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു എ ബി വി പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഞ്ചു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് അക്ഷയ് അനഖ സന്തോഷ് കുമ
തോട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് മഴ പെയ്തതോടെ തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ദുർബലപ്പെട്ട് ഇടിയുകയായിരുന്നു കനാലരികെ കൂടുതൽ ദൂരം ദിനംപ്രതി ഇടിഞ്ഞുവരുന്ന നിലയിലാണ് മഴ ശക്തമായി നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചാൽ പാടശേഖരം ഇടിഞ്ഞുപോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ രണ്ട് പാടശേഖരങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃഷിയിറക്കുന്നത് പ്രളയം വന്നപ്പോഴും ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി ഈ പാടശേഖരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കണമെന്ന സർക്കാർ നയം ഉടൻ തിരുത്തണമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി പ്രവാസികളോടുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ക്രൂര നിലപാടുകൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് തളിക്കുളത്ത് നടത്തിയ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പ്രവാസിയും തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ താൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അല്ലാതെ മറ്റ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കില്ലെന്നും എം പി പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് റഹ്മത്തുള്ള അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഹാറൂൺ റഷീദ് പി എം അബ്ദുൾ ജബാർ പി ഐ ഷൌഖത്ത് അലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ നാല് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച മണലൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അദ്വൈദിനെ അനുമോദിക്കാൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി എത്തി അദ്വൈദിന് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്കായി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും സന്ദേശം അയച്ചതായി എം പി പറഞ്ഞു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി കെ മോഹനൻ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ കെ പി സി സി മെമ്പർ സുനിൽ അന്തിക്കാട് രഘു നല്ലയിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പാടനപ്പള്ളിയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഡെന്റൽ സർജനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആറുമാസമായി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് നടത്തുന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ഡോക്ടർക്ക് നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് രണ്ട് ക്ലിനിക്കുകളും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെന്റൽ സർജനൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവായത് കോവിഡ് കാലത്ത് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ പ്രവാസികളുടെ ദൈനത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകും വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ അഥവാ പ്രവാസി എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കിയ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും ലിവിൻ മണവാളനാണ് നിർവഹിച്ചത് പ്രവാസിയുടെ ഒറ്റപ്പെടലും ദൈന്യതയും നിസ്സാരമായി കാണുന്ന നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ചിത്രം തുറന്നു കാട്ടുന്നു വിദേശത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ കഴിയുന്ന ചങ്ങാതിയുടെ തുടരെയുള്ള ഫോൺ വിളികൾ അവനെ വെറുക്കപ്പെട്ടവനായും ദുരന്തമായും ചിത്രീകരിക്കാൻ കാരണമാവുകയാണ് എന്നാൽ മറുനാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ തന്റെ മൃതദേഹം പോലും വീട്ടുകാർക്ക് കാണാനാകില്ലെന്ന് വിലപിക്കുന്ന പ്രവാസിയുടെ വേദന പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നത് തന്റെ ഫോൺ കോൾ താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ ചങ്കിലെ തേങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് പ്രവാസിയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ആഴം പ്രിയ സുഹൃത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ വിജേഷ് കെ വിജയനും എഡിറ്റിംഗ് ജിനോ ജോർജ് കളപ്പറമ്പിലും നിർവഹിച്ചു താനിം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സി പി ഐ യിലെ വി ഐ അബൂബക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആകസ്മിക മരണത്തെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അബൂബക്കർ നേരത്തെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിര സമിതി ചെയർമാനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചേർന്ന അനുമോദന യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രതി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷയായി സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സി പി എം നേതാവുമായ സി പി ജോസ് ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയാറിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ഏനമാവിലെ ഈ കുടുംബം ഏനമാവ് പാലയൂർ വീട്ടിൽ പോൾസനും കുടുംബവുമാണ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഗ്വാളിയാറിൽ സിന്ധ്യ രാജകുടുംബം പണികഴിപ്പിച്ച ഗജരാജ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറാണ് പോൾസന്റെ മകൻ റോബിൻ കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തോളമായി കോവിഡ് വാർഡിലാണ് യുവ ഡോക്ടറായ റോബിന് ഡ്യൂട്ടി ജനിച്ച ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി അതേ ആശുപത്രിയിൽ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്
ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫായ പോൾസൺ കോളേജിലും നാട്ടിലും കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ യജ്ഞത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനുമാണ് ഈ മലയാളി കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഗ്വാളിയാറിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു തിരക്കുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പോൾസനും കുടുംബവും വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയെങ്കിലും ഏനമാവിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ എത്താറുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം പദ്ധതിയിലൂടെ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ചെയ്തു കോവിഡ് മൂലം ദുരിതത്തിലായവർക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴി നൽകുന്ന ഈടില്ലാത്ത പലിശരഹിത വായ്പയാണിത് ജില്ലയിലെ പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അംഗങ്ങൾക്കാണ് ഈ തുക നൽകിയത് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി തുക വിതരണം ജൂണിൽ പൂർത്തിയാക്കും ആറുമാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം വായ്പയ്ക്കുണ്ട് തുടർന്ന് മാസത്തവണ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ മനക്കുടിയിലെ റോയൽ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ഇനി മുതൽ ഫാമിലി ബ്യൂട്ടി പാർലർ ജെൻസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡിന് സമീപം റോയൽ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കാഞ്ഞാണി റോഡിൽ മനക്കുടിയിൽ ഗീവർഗീസ് കപ്പയിലേക്ക് എതിർവശം പാവർട്ടിക്കാരൻ ടവറിൽ ആരംഭിച്ച റോയൽ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജയശ്രീ രവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉടമ വൈശാഖ് തോട്ടപ്പള്ളിയുടെ മാതാവ് രമണി വിജയൻ ഭദ്രദീപ് തെളിയിച്ചു വൈശാഖിന്റെ സഹോദരി ശാലിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പാവർട്ടിക്കാരൻ ബിൽഡിംഗ് ഉടമ ടോണി പാവർട്ടിക്കാരൻ ക്ലബ്ബ് പ്രിൻസ് ഉടമ അമൽ രാജു വടക്കൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ രതീഷ് അനിൽകുമാർ ബിന്ദു മണികണ്ഠൻ ജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോയൽ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സിൽ വിദഗ്ധരുടെ കീഴിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ബ്യൂട്ടി സേവനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മാതൃകാപരമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോടെ റോയൽ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ജെൻസ് ആൻഡ് കിഡ്സും പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഫോർ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇവർ കുത്തിവെപ്പിനായെത്തിയ അംഗൻവാടിയിലെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആശങ്കയിൽ കുട്ടികളും അമ്മമാരും ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ കരാറുകാരന്റെ ബന്ധുവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്തിലധികം പേരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി കുണ്ടന്നൂർ ചുങ്കം തലശ്ശേരി പാതയിലെ ഉണങ്ങിയ മരം അപകടാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഖ്യാപിത വിലക്കിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ പി എസ് സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവാസി ദ്രോഹ നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ജനകീയ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരന്തിരപ്പള്ളി കരയാമ്പാടം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയന്തി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടന്നൂർ അമ്പാടം പള്ളിപ്പുറം ശാസ്താംകടവ് താണിക്കുമുറയം ചാക്യാർകടവ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന അറുപതോളം പേർക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയായ വയോധികയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇവരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രമേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗബാധ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മാർക്കറ്റുകളിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി മരിച്ചു
സിൽവർ ലൈൻ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ അലൈൻമെന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പുത്തൂർ കൊട്ടേക്കാട് നിവാസികൾ ജനവാസ മേഖലകളിലൂടെയുള്ള അലൈൻമെന്റ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നാവശ്യം പെരിങ്ങോട്ടുകരയിൽ നവവധു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു മരണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കൽപ്പക വെഡ്ഡിംഗ് കുന്നംകുളം